ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അതായത് ഒരു പണി കിട്ടിയ ദിവസം തന്നെ പറയാം കേട്ടോ രാവിലെ എണീറ്റ് വന്നപ്പോഴാണ് ഗ്യാസ് തീർന്നത് അറിയണത് ഗ്യാസിൻ്റെ കുറ്റി കാലമായിട്ട് കിടക്കിയിരുന്നു ഇന്നാണെങ്കിൽ മോന് സ്കൂളുള്ള ഒരു ദിവസമായിരുന്നു മോ മക്കൾക്കൊക്കെ സ്കൂളിലുള്ള ദിവസം രാവിലെയൊക്കെ എണീറ്റിട്ട് ഗ്യാസ് തീർന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീട്ടമ്മമാരുടെ ടെൻഷൻ എന്താണെന്ന് പറയണ്ടല്ലോ പക്ഷേങ്കിൽ എനിക്ക് അത്ര വലിയ ടെൻഷനൊന്നും തോന്നിയില്ല കേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എന്താണെങ്കിലും രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് പല്ലുത്തേപ്പും പ്രാർത്ഥന ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് മോന മദ്രസിലൊക്കെ വിട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ കിച്ചണിലേക്ക് വരാറ് അവനിക്ക് ഞാൻ കെറ്റലിലാണ് കേട്ടോ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറ് അപ്പോൾ അവന് പോയിട്ട് ഗ്യാസ് വന്ന് ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഗ്യാസ് കുറ്റി കാലിയാണ് തീർന്നുക്കാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ അതുമ്പം നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല രാവിലെ അവനക്ക് സ്കൂളൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇടിയപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൊടി എടുത്തതായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല നൈസ് ആയിട്ടുള്ള പത്തിരിപ്പൊടി അപ്പം ഞാൻ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കറണ്ട് അടുപ്പിലാണ് ഗ്യാ കറണ്ട് അടുപ്പിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് അടുപ്പ് ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മീറ്റർ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓടും നല്ല കറണ്ട് ബില്ലാവും അപ്പം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ കറണ്ട് അടുപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാൻ കറണ്ട് അടുപ്പിൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാറേ ഇല്ല അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കറണ്ട് അടുപ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അപ്പോൾ മറ്റേ അടുപ്പിൽ എനിക്ക് വേറെ പലതും ഉണ്ടാക്കേണ്ടതല്ലേ അപ്പോൾ ആകെ ഒരടുപ്പേ കത്തിക്കാറുള്ളൂ അപ്പം എന്താണെങ്കിലും കറണ്ട് അടുപ്പുകൊണ്ടും അടുപ്പുകൊണ്ടൊക്കെ ഇന്നത്തെ രാവിലത്തെ ദിവസമാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ അച്ചപ്പ് പുതുതായിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇത് വാങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നെ വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇടിയപ്പം റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇടിയപ്പം ഇതുപോലെ ഇഡ്ഡലി തട്ടിലാണ് ചുട്ടെടുക്കാറ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഇടിയപ്പാക്കാറ് എന്നാലും രണ്ട് ട്രിപ്പ് കൊണ്ട് ഇടിയപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ തട്ടിൽ ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം പെട്ടെന്ന് ഇടിയപ്പം വിട്ട് കിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണയൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇടിയപ്പം അതിൽ നിന്ന് വിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഇടിയപ്പം ചുട്ടെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇടിയപ്പം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ താ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പം എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ എല്ലാ അച്ചിലും ഇടിയപ്പം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ഈ ഒരു കുക്കറിലോട്ട് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ടൈം ആകുമ്പോൾ അതായത് വെന്ത് കിട്ടണ സമയത്ത് ഇത് വിസിലടിക്കും കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം മുമ്പ് പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ഇഡ്ഡലി കുക്കർ എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചതെന്നുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് കേട്ടോ കരിങ്കല്ലത്താണിയുള്ള പക്ഷേങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നൂൽപ്പൊട്ടൊക്കെ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ കറി ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുപ്പ് കത്തിക്കണം അടുപ്പ് കത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം പോയിട്ട് വിറകെടുക്കണം അപ്പം വിറകെടുത്ത് വരാം കേട്ടോ ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ റാക്കിൻ്റെ ചോട്ടിൽ വിറക് കൊണ്ടിടാറുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാനങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ഒന്നുമല്ല നെയ്ശുക്കൂട്ടി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് കിച്ചണിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യ റാക്കിൻ്റെ ചോട്ടിൽ വിറക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലിരുന്നിട്ടാണ് കളി അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വിറക് മാത്രം കൊണ്ടുവരാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാ വിറകൊക്കെ എടുക്കാണ് എനിക്ക് തീ കത്തിക്കണം അതായത് അടുപ്പ് കത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓലക്കൊടി വേണം അതുപോലെ കുറച്ച് ചുള്ളി വിറക് വേണം പിന്നെ നല്ല നല്ലൊരു വിറക് കൊള്ളി ഉണ്ടല്ലോ അത് വേണം എങ്കിൽ എനിക്ക് അടുപ്പ് കത്തിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ കേട്ടോ അതൊക്കെ എനിക്ക് ഇക്കാൻ്റെ ഉമ്മ പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാണ് അവിടെ ഇക്കാൻ്റെ ഉമ്മ ഇങ്ങനെയാണ് അ
ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു നാലല്ല വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് പറ്റി വോയിസിന് എന്നുള്ളത് വേറെ ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ നല്ല ജലദോഷവും ചുമയൊക്കെ ഉണ്ട് അതാണ് വോയിസ് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം എന്താണെങ്കിലും ഇതാ തക്കാളിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകാണ് നടുവെ പിളർന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഈ തക്കാളിയും ഉള്ളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒടഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോഴേക്കും ഇടിയപ്പമൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇടിയപ്പം നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം നമ്മളിതിൽ എണ്ണ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്തോണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇടിയപ്പം ഇട്ട് കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ എണ്ണ തേക്കണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് തേങ്ങ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇടിയപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാം നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസ് അതായത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഡൈൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോസും പിന്നെ കുക്കിംഗ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണാൻ ഇനിയും ഇനിയും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസ് കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ചുവന്ന കളറിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് എഴുതിയത് കാണാം അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബലിൻ്റെ പടം വരും അതോട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിന് മുകളിൽ ഓൾ എന്ന് എഴുതിയ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എങ്കിൽ ഞാൻ ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒന്നും മിസ് ആകാതെ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഈ ഇടിയപ്പത്തിലോട്ട് മുട്ടക്കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കണതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുക്കാൻ ഒരു ഗ്യാപ്പും ഇല്ല കേട്ടോ കറണ്ട് അടുപ്പിന് ഒഴിവില്ല അതുപോലെ തന്നെ അടുപ്പിൽ ഒഴിവില്ല അപ്പം എന്താണെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഈയൊരു ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ തട്ടിക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് എന്നിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മുട്ടക്കറി റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ ഇഡ്ലി തട്ട് ചെറുതായത് കാരണമാണ് കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ രണ്ട് തട്ടിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഈ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരല്പം തേങ്ങ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണുണ്ട് അപ്പോൾ തേങ്ങയിലോട്ട് ഒരല്ലി വെളുത്തുള്ളി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു നുള്ള് വലിയ ജീരകം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇത് അരച്ചെടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തേങ്ങയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇടിയപ്പ മുട്ട വെന്ത് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിലോട്ട് ഒരു കാ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു കാ ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണില്ല വേറെ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അത്രയും പൊടികളാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു തണ്ട് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടായ കറിവേപ്പില ആണ് കേട്ടോ അതാണ് അത്രയും ചെറിയ സൈസ് ുള്ളത് കറിവേപ്പിലയുടെ മരം കറിവേപ്പില ഉണ്ടാവണോട് കൂടെ മുട്ട അടിക്കൂട്ടോ ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതാ എന്താണെങ്കിലും മുട്ടയൊക്കെ ഇവിടെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാലയിലോട്ട് ഈ മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഒടയാതെ മെല്ലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മസാലയായിട്ട് ഈ മുട്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കഴിക്കാട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കറി തേങ്ങ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇടിയപ്പല്ല അപ്പോൾ റോസ്റ്റ് പോലെ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കുക ചെയ്യണത് ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു മസാലയിലൊന്നും നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഈ മുട്ടയിൽ മസാല ഒക്കെ
തൂമിച്ചെടുത്തിട്ട് അതേക്ക് ബീട്രൂട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു പച്ച രണ്ട് പച്ചമുളകും കീറി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബീട്രൂട്ട് വെന്ത് വരുമല്ലോ ആ സമയത്ത് കുറച്ച് തേങ്ങാ ചെരുവേതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യണത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഈ ബീട്രൂട്ട് ഉപ്പേരി നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്നതും അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്നതും രണ്ടും രണ്ട് ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഞാനിത് സാധാരണ ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു വേറൊരു ടേസ്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഈ ഒരു അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതെന്താണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലേ അടുപ്പിൽ മൺചട്ടിയിലൊക്കെ എന്തുണ്ടാക്കിയാലും ഒരു വല്ലാത്ത ടേസ്റ്റാണ് ഉപ്പേരൊക്കെ വെന്ത് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ ഉണക്ക സ്രാവ് വറ്റിച്ചത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചട്ടിയിലോട്ട് ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലോട്ട് രണ്ട് തക്കാളി ഒരു പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ട അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലോട്ട് ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി ഒരു എട്ട് അല്ലി ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകം എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പം അതാ ഞാനിതിവിടെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരല്പം പുളി ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ശേഷം ഇതൊരു ചെറിയ തീയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അതായത് ഈ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ ആ ഒരു പച്ച ചുവ ഒന്ന് മാറണ വരെ ഇത് ചെറിയ തീയിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇതിലോട്ടൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടി കാ ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കേട്ടോ എരിവ് നന്നായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചധികം ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ മസാലയുടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ചുവപ്പ് മാറണ വരെ ഇത് ഈ ഒരു ചെറിയ തീയിൽ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സായിട്ട് കിട്ടിയ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പുളി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഒരല്പം പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എൻ്റെ ഉമ്മ എൻ്റെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കി തരും കേട്ടോ ഈ ഒരു സ്രാവ് പറ്റിച്ചത് എനിക്ക് സിസേറിയനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റൊന്നും ബീഫും ചിക്കനൊന്നും അങ്ങനെ വല്ലാതെ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്രാവ് പറ്റിച്ചത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് ചോറിന് അത് മാത്രം മതി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട എത്ര വേണമെങ്കിലും ചോറ് കഴിക്കും അത്രയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കോണ്ടു ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് പറയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും അത്രയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സ്രാവ് എപ്പോഴും ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടല്ലേ കഴിക്കുക അതിനേക്കാൾ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഈ പുളിയൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഗ്രേവി ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലോട്ട് സ്രാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക സ്രാവ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അല്പം ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉപ്പൊന്ന് നല്ല ഉപ്പുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ സ്രാവ് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടത് കഴിക്കാൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ വായിൽ വെള്ളം വരുമല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ സ്രാവ് വറ്റിക്കാറില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ഒത്തിരി ഇഷ്ടാവും അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ പിന്നെ കറി ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം തലേ ദിവസത്തെ കുമ്പളങ്ങ കറി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ കറി ആവശ്യമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ചോറിന് ഉപ്പേരിയും ഈ സ്രാവ് വറ്റിച്ചതും കുമ്പളങ്ങ കറി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ബാക്കിയൊന്നും അങ്ങനെ ഷൂട്ട്
ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഇടാം ശരിക്കും അത്ഭുതം തോന്നും അവരുടെ ആ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പേപ്പറും പിന്നെ നമ്മൾ ടൂത്ത് പിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് എന്താണെങ്കിലും വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കൊണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു രംഗമാണ് കേട്ടോ ഇത് സോനുട്ടിക്ക് സൈക്കിളോട്ടം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇക്ക പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത സൈക്കിളാണ് കേട്ടോ ഇത് അവൻ്റെ അടുത്ത് ചെറിയൊരു സൈക്കിളായിരുന്നു അപ്പം അവൻ അത് ഓടിക്കാൻ വയ്ക്കുമായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ വലുത് ആയത് കാരണം അവനക്ക് റോട്ടിക്കൊക്കെ എടുത്ത് പോകാൻ പേടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു പേടി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ബാക്കിൽ വണ്ടിയിൽ പോരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓന് മുന്നിൽ സൈക്കിളുകൊണ്ട് ഓടിക്കുകയാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ ഹൈറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേ ഈ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകാനും എനിക്ക് പേടി അപ്പോൾ അവനത് തള്ളി കൊണ്ടുപോകും അതിമ കയറി പോകാൻ പറഞ്ഞോ കേൾക്കൂല അവനത് ഊന്തി കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നെ നിരന്ന സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ ഓടിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇപ്പം പിന്നെ ഓക്കെ ആയിട്ടോ ഇപ്പം അവർ വണ്ടി എടുത്ത് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകും ഒന്ന് ഇട്ട് റോട്ടിൽ കൂടെ ഒന്നും ഇട്ട് ശരിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് വേറെ വണ്ടികളുടെ തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കാരണം അവനക്കത് സമാധാനത്തോടെ കൊടുക്കാൻ ആ സൈക്കിളോട്ട റോട്ടിൽ കൂടെ ഒന്ന് സൈക്കിൾ ഓടിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ആക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാനിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കണു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാ